வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மை பயோ நோட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு பிஎட் டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன் ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் வி ஹாவ் த பெடகாலஜி ஆஃப் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ்னோ ஸோ இன் தேட் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி ஆஃப் எஜுகேஷ்னல் அப்ஜெக்டிவ்ஸில் திஸ் இஸ் த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ வி சா அபவுட் த காக்னேட்டிவ் டொமைன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வீல் சி அபவுட் த அஃபெக்டிவ் டொமைன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் எதாவது வீடியோ போட்டால் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் So first in affective domain, cognitive na it is something concerned with knowledge and intellectual skills in yeah. But here in affective domain la it is related to the feelings. So emotional and attitudinal engagement of an individual. Ebdi irka adu and the area cover pandradha in the affective domain apdi indradhu. So என்னென்ன மாதிரி ஆனால் ஏரியாஸில் இதில் கவர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன எமோஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஒரு பர்சன் இண்டிவிஜுவலாக எடுத்துக்கினா வாட் ஆர் த எமோஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னா ஃபஸ்ட் இஸ் த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் அ பர்சன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் வேல்யூஸ் ஹவு ஹி வேல்யூஸ் திங்ஸ் இன் ஹிஸ் லைஃப் ஹிஸ் அப்ரிஷியேஷ் அப்ரிஷியேட்டிவ் பிஹேவியர் எந்து என்தூசியாசம் ஃபீலிங்ஸ் ஹிஸ் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் மோட்டிவேஷன் இது எல்லாமே இந்த அஃபெக்டிவ் டொமைனில் வந்து கவர் ஆகும் அண்ட் கம்மிங் டு த டிஃப்ரெண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்டர் அஃபெக்டிவ் டொமைன் ஸோ லைக் காக்னேட்டிவ் டொமைன் ஹியர் ஆல்ஸ் ஹியர் தேர் ஆர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ இட் இஸ் பிரமிட் ஷேப்ட் ஸோ ஒய் இட் இஸ் லைக் தட் திஸ் ஷேப் பிகாஸ் ஃப்ரம் த டவுன் ஓன்லி வி கேன் ரீச் த டாப் லெவல் இட் லைக் இட்ஸ் லைக் அ அப் ஹில் மூமெண்ட் கீழே இருந்தால் மேலே போக முடியும் ஸோ கீழே இருக்கதை அச்சீவ் பண்ணால் தான் யூ கேன் கோ டு திஸ் பி கேரக்டரைசை கேரக்டரைசேஷன்றது ஸோ அட் அப்படியே வந்து கேரக்டரைசேஷன் வந்துடாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு டூ ரிசீவிங் நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்பாண்டிங் நெக்ஸ்ட் இஸ் வேல்யூயிங் and next is organization and the last peak uh, is characterization so idellame comes under affective domain so first one na paakla first we'll see about receiving what is receiving so nama information receive pandrom illaya velila external environment la irundhu so enna or stimuli ah irukla illa or information ah irukla velila environment la irundhu receive pandrom la so adha da nama receiving receiving nu solrom so and it is the lowest level of the affective domain and the pyramid la and it is passively paying attention and being aware that that is called as receiving so idhila vandu nama listen panni remember pannuvo to a particular phenomena or stimuli ku so idhuk or example solla solla appadina listening to someone speak so yaarad pesranga nama adu kekrom ஒரு லெக்சருக்கு எடுக்கிறாங்க டீச்சர் அதை நம்ம கவனிக்கிறோம் ஸோ அது வந்து ரிஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆர் கோ கோயிங் டு அ தேட்டர் டு வாட்ச் அ மூவி தேர் வி சிட் சைலண்ட்லி அண்ட் வாட்ச் அ மூவி வி ரிசீவ் வாட் இஸ் பீங் ஷோன் இன் த தேட்டர் ரைட் ஸோ தேர் வி ரிசீவ் திங்ஸ் அண்ட் லிசனிங் டு சம் ஒன் டாக் சிம்பிளி அதுவும் அந்த என்னென்ன ரிசீவிங் கீழே தான் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் ரிசீவிங் நெக்ஸ்ட் இஸ் ரெஸ்பாண்டிங் ஸோ வென் வி ஹாவ் ரிசீவ்ட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வி டென் டு ரெஸ்பாண்ட் ஆர் ரியாக்ட் ஸோ அது இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் லெவலில் பொறுத்து தான் ஒவ்வொரு பீப்புளுக்கும் டிஃபர் ஆகும் ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ டென் டு ஆக்டிவ்லி பார்ட்டிசிபேட் இன் சம்திங் ஸோ இது வந்து ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் த பீப்புள் ஸோ இது வந்து செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் இண்டிவிஜுவலாக இருந்தானா தே டென் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த கிளாஸ் ஸோ இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் ஆன மேக்ஸில் சம் மே பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டூயிங் மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஸோ தே டென் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் கம்மியாக இருந்தாலும் த டீச்சர் கேன் டெவலப் இன்ட்ரெஸ்ட் பை சால்விங் பசில்ஸ் ரீடிங் புக்ஸ் அண்ட் ஜேர்னல்ஸ் ஸோ இப்படி தான் இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் க்ரியேட் பண்ணும் அண்ட் எப்படியாவது ரியாக்ட் ஒரு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம்ல இன் சம் வே வி ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரெஸ்பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ரெஸ்பாண்டிங்க்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரிசீவ் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஒரு கான்வர்சேஷன் மூலமாக நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துவோம் இல்லை வந்து ஒரு குரூப் டிஸ்ட டிஸ் டிஸ்கஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம் அதுவும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ரெஸ்பாண்டிங் அண்ட் ஆல்சோ கிவிங் ப்ரெசன்டேஷன் ஏதாவது ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலும் தட் தட் இஸ் அ வே ஆஃப் ரெஸ்பாண்டிங் ஸோ ஆர் ஹேவிங் அ கான்வர்டே கான்வர்சேஷன் வித் வித் த டீச்சர் 
when she is teaching so that is also responding and coming to valuing so valuing na the worth of things around us ungalku and the value purinjina one or other value ungala sutti irukadu adhu da vandu valuing so ability to see the worth and express it adha express panna mudinjina that is valuing worth attached to a particular object ah irukla edhaadhu or things திங்ஸ் இது வந்து இவ்வளோ ஒர்த் அப்படின்னு உங்கள் மைண்டில் ஒன்று ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும்ல அதுவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஃபினாமினானாக இருக்கலாம் ஆர் அ பிஹேவியராக இருக்கலாம் ஆர் அ பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற வேல்யூ எவ்வளோ ஸோ அதுதான் வந்து வேல்யூயிங் அண்ட் திஸ் வேல்யூயிங் இதுக்கு வந்து இட் இட் இஸ் லைக் அ யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் அ வேல்யூ சிஸ்டம் So, ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது இது டிஃபர் ஆகும் இந்த வேல்யூ சிஸ்டம் தட் கண்ட்ரோல்ஸ் இஸ் பிஹேவியர் ஸோ ஒவ்வொன்றத்தையும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு மாதிரி வேல்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ அண்ட் இட் ஹீ ரிவைசஸ் த ஜட்மெண்ட் அண்ட் சேஞ்சஸ் பிஹேவியர் இன் த லைட் ஆஃப் நியூ எவிடன்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம பிஹேவியரை சேஞ்ச் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்குது த பேஸ்ட் ஆன் த வேல்யூங் பொறுத்து So, value in example, so lana, supporting the ideas to increase proficiency or informing leaders of possible issues. And if you have a plan proposed to improve team skills. Ke. So, that is also an example of valuing. So, if you have a particular team, so that's why you have a plan to propose to improve team skills. So, you have a team skills to improve team skills. So, you value a team. நம்ம டீம் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதனால தான் இங்கே அவங்க வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இதை ப்ரோ பிளானை ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறீங்க டீமாக ஒர்க் பண்ணும்போது ஸோ அதனால தான் யூ கிவ் யுவர் பிளான் இல்லை அது தட் இஸ் வேல்யூயிங் சம் வேல்யூ தேர் ஒர்க் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கம்மிங் டு ஆர்கனைசேஷன் ஸோ ஹியர் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஐடியாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நமக்கு கிடச்சிருக்கோம் இந்த ரிசீவிங் மூலமாக இது எல்லாத்தையுமே ரிலேட்டிங் பண்ணுறது ரிலேட் பண்ணி ரிலேட்டிங் தெம் டு ஆல்ரெடி ஹெல்ட் பிலீவ்ஸ் உங்களுக்குன்னு ஒரு சில பிலீவ்ஸ் இருக்கும்ல அது கூட நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறது அண்ட் யூ டெவலப் அண்ட் இன்டர்னலி கன்சிஸ்டன்ட் ஃபிலாசபி உங்களுக்கு ஒரு தத்துவத்தை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ கிடச்சிருக்க புது இன்ஃபர்மேஷன் வரைக்கும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இருக்க பிலீஃப்ஸ் கூட ரிலேட் பண்ணி யூ ஃபார்ம் அ கன்சிஸ்டன்ட் ஃபிலாசபி அண்ட் யூ கிரியேட் அண்ட் யூனிக் உங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மையான வேல்யூ சிஸ்டத்தை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறீங்க தட் இஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ ஹியர் யூ ஆர்கனைஸ் த வேல்யூஸ் ஐடியாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் யூ ரிலேட்டட் டு யுவர் பிலீஃப்ஸ் அண்ட் யூ கிரியேட் யுவர் யோ ஓன் யூனிக் வேல்யூ சிஸ்டம் ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்ட யூ ஆக்சுவலி டென் சில பேர் வந்து தே கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஸ்டடி ரைட் கம்பேர்ட் டு பிளேயிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் கேம்ஸ் கிரிக்கெட்டுக்கு ஸோ தட் தட் ஆர்கனைசிங் திங்ஸ் உங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் இருக்க திங்ஸை அவங்களோட இதை வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஒர்க்கை ஸ்டடிங் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் பிளேயிங் ஸ்போர்ட்ஸை விட that is organization and balance between work and family that is organization you prioritize time time ku vandu neenga importance kudukringa priority kudukringa that is organization based on your unique value system inside you and coming to characterization so this is the top peak liya so the organization la mudicha pinadi da you go to characterization so இது வந்து இன்டர்னலைசிங் வேல்யூஸ் உள்ள வந்து நம்ம வேல்யூவை வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஓன் வேல்யூவிங் ஒரு அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் அ திங் ஒரு ஃபினாமினா ஒரு பிஹேவியர் ஸோ இது வந்து ஆட்டிடியூட் ஒரு பர்சனில் ஆட்டி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆன ஆட்டிடியூட் இருக்கும் இப்போ ஃபெயிலியரை ஒவ்வொருத்தருங்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ சம் வந்து தே ஃபீல் டிஃபீட்டட் வென் தே ஃபேஸ் ஃபெயிலியர் பட் சம் illa you have till they achieve success they tend to um, fight right so that is attitude so attitude da ellathi determine pandrathu so ungaloda over individual ku own value or assessment that is characterization so idukku vanda nam proper attitude develop pannu over individual yum 
ஸ்டூடெண்டாக இருக்கலாம் இல்லை என் எனி ஒன் தே ஹேவ் மஸ் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் எனிதிங் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு எடுத்து எடுத்துட்டா ஹி மஸ் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூட் டு எனி சப்ஜெக்ட் லைக் மேக்ஸ் ஸோ இப்போ உங்கள் மேக்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ஹேண்ட்லிங் மேக்ஸ் யூ மஸ்ட் டெவலப் அ ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூட் ஃபார் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு த சப்ஜெக்ட் மேக்ஸ் so that is characterization and that values when they control or guide your behavior that must be good values so adula vandha nama positive values ah da irukano so adu adu appo da nama one achieve panirukom appdi nartham so this is about characterization so thank you all for watching my video a video ungalku pidichunda like like pannunga share pannunga and also subscribe pannunga happy learning to you all thank you